ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെയറോസ് കുക്ക് ബുക്ക് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് ബോറക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അര കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിനീഗറും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത ബീഫാണ് ഈ ബീഫിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിൻജർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓരോ കുക്കറിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ ബീഫ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട അതുപോലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണയുടെ ഒരു പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഇപ്പം ചേർക്കണ്ട ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കിയെടുക്കണം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച എണ്ണ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴക്കാം എണ്ണ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുഴക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ അതിന്റെ മുകളിൽ തടവി കൊടുക്കാം ഡോ ഡ്രൈ ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എണ്ണ തടവിയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു ക്ലിൻ റാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അടച്ച് നമുക്ക് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇതിനെ റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം നേരത്തെ വേവിച്ച ബീഫിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചോപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിൻസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സർ ജാർ യൂസ് ചെയ്യാം മിക്സർ ജാർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പഴച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആയി പോകരുത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഉള്ളി നന്നായി വഴണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബീഫ് മുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വാടുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയാണ് അപ്പം അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ പൊട്ടേറ്റ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ക്യൂബ് ക്രീം ചീസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചീസ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഈ പൊട്ടേറ്റോ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മാഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്
മാഷ് പൊട്ടേറ്റോക്ക് നല്ലൊരു റിച്ച് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചീസും പൊട്ടേറ്റോ നന്നായി മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് ബീഫ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ സൈസുള്ള നാല് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ നാല് ബോൾസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്കൊരു ക്ലിൻ ബാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിഡോ യൂസ് ചെയ്ത് അടച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഈ സമയം നമുക്കൊരു എഗ് വാഷ് കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ് വാഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ബോൾസ് എല്ലാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു റോളർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നല്ല തിന്നായി പരത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനെ നല്ല തിന്നായി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നൈഫ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ ഹാഫായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച എഗ് വാഷ് ഇതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം രണ്ട് പോർഷൻസിലും എഗ് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് പോർഷൻസിലും ഫില്ലിംഗ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ രണ്ട് പോർഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടും ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ചുറ്റിയെടുക്കാം ഒരെണ്ണം ചുറ്റി അതിൻ്റെ അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത റോൾ ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചുറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ നമുക്ക് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഫ്രൈ പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച സ്പൈറൽസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവും നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് ഇതിന് ചുറ്റുമായി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പം എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി എഡ് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് എള്ളു കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് എല്ല് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനെ മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് സൈഡും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിനെ മറിച്ചിടാം മറിച്ചിടുമ്പോൾ വീണ്ടും പാൻ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം 
അതിനുശേഷം മറിച്ചിട്ട് വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് ബോറൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ബീഫ് ബോറ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് മൈ വീഡിയോസ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ